امریکا خای د راتون کې افغان ولس مشر ټاکنو د زنډو ولو غختنه وکړي وال سټریټ ژورنال ورسپانه وای امریکا په دې غور کوي چې افغان حکومت د راتون کو ولس مشر زو ټاکنو د زنډو ولو غختنه وکړي ورسپانه دا خبره د هغو سرچینو په وینا کړي چې د دې موضوع په تړاو د شو یو سلام مشورو په اړه ورته معلومات ورکړل شوي دي ورسپانه له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د امریکا هلوزلو ته په اشاره وای د دغه راز یو ګام شونتی او ځینې نور غوروي چې امریکایي چارواکي په تړاو غور کوي د افغان جګړې سیاسي حل لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د جدیت نښې نښانې په ګوته کوي خو د افغانستان د ولسمشر مانې بیا د ورسې ژورنال دغه راپور رد کړی چې ګواکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغان ولسمشر ټاکنو د ځنډولو غوښتنه کړې خو بحث دا دی چې د ټاکنو په څېر دیموکراتیکو پروسو کې بهرنۍ مداخلې تر کمه بریده دغه ارزښت کم اعتباره کولی شي دغه راز بل بازار دی چې د اساسي قانون خلاف د حکومت غزیدو ته د پلمو برابرولو په اړه هم اندېښنې شته د کابل نیوز درم لیدونکو اسلام علیکم زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ په نن کې د ولسمشر ټاکنو پر احتمالي ځنډ غږېږو چې پر موضوع به سره دوه قدرمن مېلمانه بحث کې د ټاکنو څار سازمان د مشرتابه پلاوي غړی شاه محمود مل او د او د محور سیاسي جریان ویان محمد عارف کیانی ستړی مشه مل صاحب د باسله تاسو خپل کوم د ټاکنو د ولسمشر ټاکنو د زن په اړه چې یو خو قانون د ول بل لوري د ټاکنو خپل ارزښت خپل اعتبار ده په دې برخه کې څومره زیان رسول شي د ټاکنو اعتبار ته د لوی بخون کې خدای په نامه زیان خو په مجموع کې د حکومت کړنې د کمیسیون ته سامیم او د هغه په اجراتو باندې ډیر منفی اغیز کوي هغه موقع چې په اوایلو کې کمیسیون د ویلیس مونږ په یو دیرشم تاریخ باندې حمل باندې د ولسمشر ټاکنې تر سره کوم مونږه دا مسله رد په دې کړله چې مونږ ویلې دا متاسفانه واقع بینانه نه ده زیاتره تصامیم د ټاکنو په ارتباط سیاسي دي نه دا چې واقعا د انتخاباتو او د هغه حقوقي او تخنیکي ماحول تاثیر لاندې تصامیم وي یو دل خطره تاسو ګوري چې بار بار تقویم میلانېږي بار بار تصامیم میلانېږي او بیا پکې تاخیر راځي او بیا پکې ستونزه پیدا کېږي موږ له اوایلو دا وړاندوینه کړې وه چې دا تاریخ د تاخیر وړ ده او دا وړاندوینه د اوس ده ته په هغه اوایلو کې چې دوی ویلې یو دیرشم تاریخ ده زیاتره متاسفانه انتخابات ټاکنې او اصلاحات د سیاسي تصامیم او ماحول تاثیر لاندې دي او همداسې تصامیم نیول کېږي او بیا تاخیر پکې راوړل کېږي دا دا خو درست ده چې دا یوه لویه مسله چې سوله د دې مسلې ته عنوان ګرځېدلی دی چې د دې لپاره چې سوله ټینګه شي دوی نو د ولس مسله ټاکنې زنډوي لبل لوري پدی پدی کې د بهرنیانو مداخله څومره د اندېښنې وړ ده مثلا د اوس ولس مسله ټاکنې تېرې شوې دي خو خلکو سره لح هم اندېښنې شته چې پدې کې بهرنۍ مداخله موجوده ده یا د افغانستان د ټاکنو په اړه په امریکا کې تصمیم نیول کېږي دا څومره د د ټاکنو په اعتبار باندې یا د یا د ټاکنو باور ته زیان رسوي نه سوله خو طبعا چې تر ټولو مهمه اجندا ده د افغانستان حکومت تر اوس نه چې تېره څوارلس کاله را په دې خوا په سولې تاکید کېږي اما دا جنګ د دېرش کالو څلوېښت کالو جنګ تاسو نه شي کوئ چې په دوه درې څلور پنځه شپږ میاشتو کې د سولې په پلمه یو مهم نورې پروسې ودروي سوله اما سیاسي جنګ ډېر اوږد و سولې ته رسېدل هم ډېره کېدای شي اوږده اوږد مزل وغواړي ځکه دا جنګ یو مغلقه پیچیده بین ملي عوامل لري چې په داخل د هېواد کې د ناخوالو د شتون له کبله پکې داخلي ظرفیت د شخړې ته پیدا شوی دا جنګ دوام لري زه فکر نه کوم چې سوله اوس کولی په دوه درې شپږ میاشتو کې له میاشت ته راشي او دوی دوی له خاطره ټاکنې وځنډي کېدای شي بل عامل وي خو د سولې عامل صرف یو بهانه فکر کوي چې تخنیکي عوامل یا هغه څه چې د ټاکنو تر نمه لاندې په افغانستان کې ترسره کېږي یا هغه باور چې د ټاکنو په پروسه باندې د خلکو سره موجود دی دا عوامل په کښته پروسه باندې اعتبار خو له ډېر وخت صدمه یې لیدلې او دا صدمه داسې نه ده چې دا صدمه کېدای شي آمدن نه وي ځکه چې حکومت نه غواړي چې آمدن خپل حیثیت یا خپل اعتبار خلکو ته ټیټ کړي آمدن نه ده خو ناتوانی ضعف او سیاسي عوامل چې هغه کېدای شي پکې بین المللي مسایل هم دخیل اوسي باسې دې کېږي چې حکومت کړنې تصامیم ټاکنې او اصلاحات تاثیر لاندې راولي او په مختلفو بهانو یا تاخیر 
سره مواجه سی او یا و زندگی نو اما وخت دوی ولس مشر تاکل تاریخ اعلان کوم دا تاریخ غیر مسلکی و بال او مونږ پیدو چې دا کې د سی 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 او عمل د تر شاوي او اوس چې دوی تاخیر سره مواجه سول دا یو سی سی عمل ده اما سول کې د سی او با نه وسي سول خو یو ګډ پروسه ده او د خپل نظر من سره لاس نه راځي تاسو کولای سی د په باندې دې باندې ټاکنې شاته وروست په دې مسله کې یو ډیر یو مهمه مسله چې د شوې د هغه د تخنیکي مسایلو ده ځکه تاسو ویل چې سول د سی او پروسه ده چې په یو په یو میاشت دوه میاشت درو میاشتو کې شاید رامنځته نشي ولې یو انوان دا ګرځیدلی دی چې په افغانستان کې همیشه ټاکنې له تخنیکي ستونزو سره مخامخ وي د درغلیو مسله مطرح کیږي د ټګیو مسله مطرح کیږي چې بیا زر نتیجه نه ورکوي دغه مسایل څومره په دې برخه کې ستونزمن شوي دي چې موږ د سولې په څېر یوه مهمه مسله هم د همدغو مسایلو قرباني کیږي راګرځم تاسو ته مل صاحب کنی صاحب د واسطې ژورنال وروستی راپور چې ولسمشر ټاکنې زنډي یا واقعا هم انوان دا دی چې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې ته لاره هواره شي ستاسو له نظره څنګه ارزوئ به نام خداوند سلام حضور مل صاحب جناب شما بینندگان عزیز کابل نیوز یگانه نردبان و یگانه زینی که مردم افغانستان میشه از آن از, از این بران های متراکیم که زاده تحرکات حکومت فراقانونی است میتوانند عبور کنند انتخابات است ما در بین دو مؤلفه و در بین دو مسلحت ملی قرار داریم یک مسلحت عبور از این بوران های متراکم و رسیدن به یک ثبات به یک حکمت منتخب یک حکمت قانون مند است مسلحت دومی مسلحت ختم جنگ و رسیدن به صلح و ثبات دائمی است بدون شک بعد از خواسته های فیزیولوژی تامین امنیت و تامین صلح یکی از نیازهای کلیدی مردم افغانستان و جوامع بشری است هر گامی که در جهت رسیدن به سال و ختم جنگ در داخل افغانستان از هر طرفی از هر جنای برداشته می شود در این برای حساس که روزانه ما قربانی می دیم حایز اهمیت و قابل تمجید است اما با توجه به حساس بودن وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان و دوام قدبار وضع حاکم با همین سران متقلب و سران مفسد حکومت کابل اگر قرار باشه که انتخابات به خاطر دوام این وضع قدبار به تأخیر بفته واقعا به مفهوم بازی با دموکراسی بازی با اراده سیاسی مردم افغانستان با اس و تلقی می گردد اما اگر قرار بی باشه که انتخابات به تأخیر می آید به خاطر از که مخالفین مسلح یک از شرطهایشان این است که وارد گفتمان سیاسی و گفتمان حکمتداری بشند و میخواین به اقتدار سیاسی در آینده سیاسی افغانستان سهیم باشند با توجه به ایجاد حکمت معقد به منظور تسریع روند از سال و برگزاری انتخابات و انتقال مسائل متمیز قدرت قدرت امر بسیار نیک است اما اینکه کمیسیون انتخابات با توجه به ماده 166 قانون اساسی افغانستان به باور ما استقلالیت داره و هر گونه تصمیم پیرامون عدم برگزاری انتخابات به اون زمان معینه باید در شعای منافی ملی افغانستان و مسئلات ملی اتخاص شده دو مسئله دی یو سوله ده او بل قانون ده چه باید دقیق پرانا که تاکنی ترسره شی و پا جوزا که ده دقیق حکومت وقت پای ترسی گی و باور داشته ده چه کچیری منگ قانون قربانی که و سولی ترسی گو تا این دم 90 فیصد از مفاد قانون اساسی افغانستان نقص شده از جانب حکومت و 10 فیصد دیگه مفاد از او در حالت تعلیق است انتخابات که می باید 4 سال 3 سال پیش برگزار می شد انتخابات با تاسف بنا بر دلایل غیر معجب به تاخیر انداخته شد و به شکل خیلی غیر سازمان بند سازمان من در 28 میزان به یک شکل برگزار کردن این که حکومت خود ماییت و جان مایه های حکومت به اساس قانون ستیزی بنیانگذاری شده و این را نمیتوان توجیه کرد که بیشتر از این ما قانونگوریز باشیم بیشتر از این ملت ما در دود قانونگوریزی بسوزن اما روند سال و مسالحه یک امر بسیار نیک است براسی که از مردم ما قربانی گرفته تاثیرات خدا بالای تطبیق قانون داشته تاثیرات خدا بالای قانونگوریزی در در گراف عمودی قدرت داشته تاثیرات خدا بالای 
مافیای شدن قدرت داشته تاثیرات خود بالای دسترخوان مردم داشته تاثیرات خود بالای توسعه سیاسی توسعه اجتماعی داشته این جنگ اگر قرار باشه به رشه های کلیدی جنگ جامعه جهانی میخواین با تشکیک مسایه به مردم افغانستان به تمرکز کنند این ریشه ها مشخص شده خب خوب است که این انتقال به شکل دیگری صورت بگیره که متزمین خاصه های مردم افغانستان در حوزه صلح و ثبات باشه اما بازم تاکید میکنم که کمیسیون انتخابات در 28 میزان ثابت ساخت که مستقل نیست ثابت ساخت که همه دساتیر و همه فرمان ها این ارگ است که تعیین سرنوشت میکنه این ارگ است که میگه رنگی بیارین که پاک شه رنگی بیارین که و پاک نشه این ارگ است که میگه کی با کجا باشه کدام کمیشنر چی باید بکنه بنابراین برمیگرده به کمیسیون انتخابات از راه گذر میلی میخوایم تاکید کنم که مساله های یک امر بسیار نیک است یعنی اندخنه داد چی په دغه سه مواردو کی چی ام خبر تاکنو کمیسیون هغه لازم خپل واقعی و نه لري او هم د افغانستان حکومت په ډیرو لوی مسایلو کې ون شي کولای چې خپل وقت ته سمیم ونیسي لکه د خبر کې راغلی دي چې په امریکا کې په دې باندې فکر کیږي چې څه ډول د افغانستان ولس مشر ټاکنې وزنډیږي تاسو سره په د افغانستان په ټاکنیز بهیر کې د بهرنیو مداخلو پر عواملو باندې راګرځم کې یعنی صاحب مل صاحب یو مسئله چې د وال سټریټ جورنل په راپور کې راغلی ده چې په افغانستان کې ټاکنې همیشه له تخنیکي ستونزو سره مخامخ وي په دې معنی چې کله چې انتخابات وشي لکه اتویشتم د میزان انتخابات چې تر اوسه پورې ابتدایي پایلې نه دي اعلان شوي د قوس په دوهمه یا لسمه باندې ویل شوي دي او لا هم سرنوشت څرګند نه دی چې آیا په دغه قوس کې به دوی ابتدایي پایلې اعلان شي کنه یو دل دا دا ویل شوی چې په ټاکنو کې تخنیکي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې د ډېر لوی مسایل تر خپل سیوري لاندې راولي وایي که چېرې د ولسمشر ټاکنې کېږي نو زر یې نتیجه نه راوځي نو خه خبره نه ده چې ولس مسره ټاکنې شاته وګرځي او د سولې پر کم مهمه مسله را واخیستل شي دلته ضعف چېرته وینئ چې ټاکنې تر دې حده بحراني شي تر دې حده له درغلیو ډکې شي چې کلونه وخت ونیسي او د سولې په څېر مسایل هم چې ټول خلک یې ارمان لري هغه هم تر خپل سوري لاندې راولي ګوري دولت خپل سختار لري دولت خپل پیسه د تصمیم په برخه کې مخصوص نهادونه لري مګر مثلا د ټاکنو خپل واک کمی سندرو چې هغه یو مستقل نهاد ته ټاکنو تر سره کېدل اصلاحات بل پورې مربوط ده د سول لپاره مونږ یو د خارجي روابطو تامین لپاره یو مهمه ډیپلوماټیکه فیصله دستګاه لرو چې خارجه شهر وزارت ته د ډیپلوماسي لپاره د سول بهیر چې د افغانستان یو مهمه هغه ده یو مستقل ځان ته یو بل سختار لرو په نوم د سولې علي شورا دا دولت تنها داسې نه ده چې یو برخه کې مشکل یو ټول هغه ته متوقف ده باید هر څوک خپل موخې لري اهداف لري د ټاکنو کمیسیون مدیریت عنوان کېږي کمیسیون مدیریت تر دې حده دی چې د ټاکنو اړوند مسایل زر نه حلېږي نو چې کله زر نه حالېږي نو راځي سوله را مخکې کوي نه نه سولې ټاکنې پورې هېڅ ربط نه لري دا ټاکنې د لپاره دي چې پارلمان نه وایسي او پارلمان غړي وخت پوره سوی ده دوی به خپل راځي کار ته ادامه ورکوي ولس مشري ټاکنې سوله داسې یو پروسه نه ده وکولای شي په دوه میاشتو شپږ میاشتو هغه جنګ چې ریښه یې په څلوېښت کالو کې تېرو څلوېښت کالو کې زغړېدلی او مختلف کورنۍ او بین لی عوامل لري په شپږ میاشتو کې درې میاشتو کې ته سوله وکړي او په دې بهانې باندې ټاکنې وځنډي څوارلس کاله د د سولې د تامین لپاره او د مذاکرات لپاره مونږ د سولې علي شورا درلوده او دوی خپل کار کوي ولې ټاکنې هم ټاکنې په همدې باندې اکثر بهانه ده ما در ویلې چې د دې بهانې شاته هماغسې د کمیسیون نور تصمیم سیاسي مسایلو تاثیر لاندې او دا تصمیم هم همداسې ده او دا سولې مسله یو بهانه ده دا سولې خو دیارلس څوارلس لس کاله کېږي چې مذاکرات روانې دي سولې مسله بهانه شي مل صاحب دا په دې معنی چې مونږ د حکومت غیر قانوني وګډېدلو مسله هم مطرح کېږي لکه په پارلمان اته کاله پارلمان غیر قانوني کار ته دوام ورکړ نو اوس که د سولې تر نامه لاندې د ولسمشرۍ ټاکنې زنډېږي که څه هم د ارګ دا مسله رد کړې ده ویلي دي چې مونږ ټاکنې په خپل وخت باندې کوو او په دې برخه کې کومه غوښتنه هم مطرح شوې نه ده خو که چیرې په دې باندې کېږي فکر نه کوي چې موږ به بیا یو قانوني پارلمان ولرو ولې حکومت به غیر قانوني وي او پروا نه کوي درې نیم کاله چې پارلمان په غیر قانوني ډول باندې خپل کار ته ادامه ورکړم او دا سل فیصده احتمال لري چې د دغه اوسني حکومت وخت او موده د اساسي قانون د هغه ټاکل شوې نېټې برخلاف وغزي ځکه چې 
د ټاکن تر سره کې لا غنی تاسو کوم سونی لان کړی ما مخ کې ټولې سدا واقعي بنا نه ده یعنی تاسو وایي چې ټاکن په وړاندې خند یوازې نه نه سوله خو بل مجزاب پروسه ده او د څور لس کال کې چې ځان ته بل نهاد لري جوړ لري هغه بوخت دي خارجه وزارت لرو دولت خو ځان ته کوم سون د ټاکن هغه بل مسولیت لري چې ټاکن تر سره کې دل دي نو په دې حساب باندې زه فکر کوم دا صرف یو بهانه ده سوله بولې مثلا د ولس مشر ټاکن په وړاندې چې یو احتمال هم دغه ده چې د سولې لپاره دغه پروسه زندگی نور احتمالات څه اساس قطه د سوال چې دا ولس مشر ټاکیز او زندگی د سولې په خاطر باندې تاسو نه سی کوي چې سولې په شپږ میاشت او کال کې پلی کې عملی کې ځکه چې دا ممکن نه ده نو تاسو ټاکونه په دې بهانه در اول اصلا یو اشتباه مسله ده د عوامل کې دی چې پل سوي خو عوامل اما سې تصمیم د له خطره سره ټاکنو تاریخ تعین سي غیر مسلکي او کې دی چې تاخیر غیر مسلکي او غیر غیر مسلکي عوامل تاثیر لاندې په یو دیر شم د حمل تقویم اعلان سوی حکومت ځان متحد ګڼي چې ټاکنې تر سره کړي ولې هغه وضعیت نه څنګه سوي نو هم د فرصت د کمښت له وجې هم د کمیسیون بیا د خپل مدیریتي جوړښت د تقریب په لاره کې بله مسله د د ولسمشیز ټاکنو په ارتباط باندې ما مخکې د تویلې چې تناب هغه نه ده فرصت نور تخلیقي ستونزې هم شته دي چې له مخې به یې ولسمشرۍ ټاکنې ځنډېږي هغه چې دوی وایي هغه چې تاریخ دوی اعلان کړی دي یعنې کمیسیون باید بیا ځان په پښو ودرېږي یعنې ځان بیا ماده کې دا ټاکنې وګوري چې څومره ستونزې در ودرېږي درې نیم کاله موږ تېر کړل دی ښې ټاکنو تر سره کېدو په خاطر البته ښې ټاکنې نسبت تېرو ټاکنو نه ولې نتیجه متاسفانه ول ده چې څومره ضعف موجود و نو کمیسیون یې دله خاطره چې دغه ضعف بېرته ځان اماده کړي هغه کې خو وخت ته ضرورت لري فرصت ته ضرورت لري مالي مسایلو ته ضرورت لري لوجستیک ته امنیت ته خو زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه سیاسي تصمیم ته ضرورت لري چې هغه کېدای شي دا ټاکنې وځنډېږي زه به سیاسي مسلې بله خوا پرېم تنها یې دله خاطره که مونږه د تخنیکي پلوه دا مسله وڅېړو هغه وخت چې پاتې ده یو دېرشم د عمل ته هغه په هېڅ وجه کفایت نه کوي په دغه اوسني وضعیت کې چې کومې ستونزې ځان بېرته تیار کړي د نورو قانون ماتېږي په هغې اساس قانون خو په هره برخه کې متاسفانه مات ده نو اوس د قانون خو دغه سیاسي وضعیت راغلی تاسو هم د پارلمان مسله یاده کړه ده خپله د سیاسي وضعیت ده ټاکنې تر سره کېدل نور مسله مسله دا ده چې ستونزې موجودې دي خو اما سیاسي په درې کال تېرو درې کالونو کې د انتخاباتي اصلاحات او بیا ورپسې د ټاکنو تر سره کېدل مختلف پروسې په مختلفو بهانو وزنډي دلې دا ټاکنې په اغلب ګمان سې بیا زنډي مننه مل صاحب تاسو سره په دې راګرځم چې بالاخره د یو ناظر بنسټ په توګه د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره به ستاسو پیشنهاد سوي چې لازم تصمیم ونیول شي چې هم قانون په ځای شي او هم دغه ټاکنې تر سره شي کېنی صاحب د افغانستان په ټاکنو کې بهرنۍ مداخله چې همېشه لپاره عنوان کېږي او دا ځلې چې وال سټریټ جورنال دغه راپور ورکړی دی چې په امریکا کې په دې باندې غور روان دی چې د افغانستان ټاکنې وځنډېږي د سولې د پروسې لپاره څومره د افغانستان د ټاکنو اعتبار زیانمنولی شي خو به هر حال اولا خوب میخوام تاکید کنم که در سال 1393 اعتبار و حیثیت و پرسیج کمیسیون های انتخاباتی توسط تیم حاکم و کودتا چیان کاملا هیچ شد نابود شد ثانیان تا زمانی که بودجه انتخابات متدین استراتژیک افغانستان به پردازان بدون شک که خود دادن بودجه به شکل تشبس سر امور انتخابات است به دلیل از اینکه هر گونه تاخیری که در امر آمادسازی بودجه انتخابات صورت میگیره تاثیرات مستقیم خود بالای برگزاری انتخابات برای شفافیت و سلامت انتخابات می داشته باشه اما چیزی که بسیار مسلم است من میخوام ارائه کنم که تا این ده هیچ گونه چشم اندازی از جانب گروه طالبان پیرامون آشتی با مردم افغانستان و ختم جنگ که بتانه متزمین یک تصویر شفاف از آینده روشن افغانستان باشه وجود نداره احتمالا سران حاکم با تبانی کمیسیون انتخابات چینین بازی را بخواند به خاطر ادامه وز رقدبار وز موجود و دوام همین تیم مفسد حاکم این را بازی را آماده کرده باشند و بخواین باز یک مدت زمان دیگر برگرده های مردم این تیم فاسد حاکمیت کنند 
از طرف دیگر به کمیسیون انتخابات بازن تاکید میکنم مطابق ماده 156 قانون اساسی افغانستان مستقل است و تا این دم نتوانست استقلال خود در مقام عمل که ما بالایش باور کنیم ثابت بسازه هرچند که فعلا نمیخوام پیشتاوری کنم که تو هنوزم تو به نتیجی انتخابات پارلمانی به میدان کمیسیون شکایت و کمیسیون کمیسیون مستقل انتخابات است ببینیم که یا آیا با اون میکانیزم هایی که حداقل میشه بالایشون باور کرد که آرای سپید از سیا جدا می سازن آیا متوسل شدن یا خیر آیا نتایج انتخابات واقعا اراده شهروندان را تمثیل خواهد کرد یا خیر از طرف دیگر بدون شک متحدین استراتژیک افغانستان کشورهای دور و نزدیک تمایل دارند که در امور انتخابات افغانستان تشبس کنند تمایل دارند که در خانه ملت یعنی پارلمان افغانستان نفوذ و نفوذ داشته باشند بنابراین با توجه به وضعیت نابسامان جنگی با توجه به متزلزل بودن ثبات سیاسی افغانستان نمیتوان در این بره مداخلی کشورهای بیگانه را در امور سیاسی و در امور انتخاباتی افغانستان نفر نو اوس چې کله دغه سی مسله وی د پارلمانی ټاکنو لپاره به څومره تاسو چې انتخابات کمیسیون خپل واک عمل نه دی کړی خپل استقلالیت نه دی ثابت کړی نو فکر کوي چې اوس د پارلمانی ټاکنې تر سره شوی دی او بیا هم اگر در رای سر ویش ده دو کمیسیون رو پلاس کرده دوی بخپل وقت تصمیمونی ولی شید همین تحرکات شک آفرین کمیسیون های انتخاباتی بود که من را از عدم سیانت درست شهروندان نگران ساخته همین بود که اینا آمدن به وز از اینکه آرای استعمال شده توسط سیستم با میتریک ملاک احتبار قرار بدن آمدن سر رای دگر هم وارد ساختن همین جا بود که اینا به وز مسائل تخنیکی دیدگاه ها و خواسته های و تمنات سیاسی را در امور تخنیکی سهم ساختن اینجا بود که کمیسیون انتخابات از اون دایری که در سرات منافع ملی افغانستان ترسیم شده بود عدول کردن و عدول از این به شکل قسمی موجب لطمزدن به اعتبار و پرسیش کمیسیون انتخابات شد و از همین دلیل است که ما با این سازکارهای ناکام که در بیستش روم میزان ناکامیش عملا ثابت شد ما نگران هستیم که بتانیم با این سازگاره ها یک انتخابات سالم و شفاف ریاست جمهوری را که در آن آرای شهروندان تعیین سرنوشت کنه ما شاهد باشیم و این کمیسیون های انتخاباتی از رگذر مدیریتی و تخنیکی بتانند اون را دایر کنند و واقعا ما شاهد انتقال مسال مدامیز قدرت به حکمت منتخب از این حکمت غیرقانونی و فرقانونی تنه باندې چې سسول سرګندونو خکاري چې د راتون کو ولسمشر ټاکنو په پروړاندې کیه او خپل خپل سیاسي جوړ جاری دی یا سیاسي تصامیم دی تخنیکي سوزم خړی دی چې دوی نشي کول هغه تاریخ چې دوی لان کړی په هغه باندې دی ولسمشر ټاکنې تر سره کې د وزیر بنسټ پر توګه وسو مشوره کمیسیون د څوي ما مخیر ټول چې کمیسیون سره من مخکې دین د ټاکنې تر سره کې په وار وار ناستي او سره خبرې مکړي مسایل مور سره شریک کړي هغوی خپلې ویلې چې مونږه وروسته سی مستقل کمیسیون یو اما مونږه مهمې پرېکړې مربوط نورو ته دي تاسو په ټاکنو کې مهم نور اړخون لري په خصوص حکومت هغوی که رسما دا خبر نسی کوي ځکه د دولت مامورین دي د کمیسیون په سطحه ده طبعا اما مونږه له وړاندې دا ویلو چې کمیسیون په خپل کړنو په خپل ستراتیژیو پلان او تقویم کې د په خصوص د غیر انتخاباتي عواملو تاثیر لاندې ده هغه کېدای شي حکومتي عامل وي غیر حکومتي عامل وي د نورو مسایلو تاثیر لاندې نو ځکه چې کله دوی تقویم اعلانوي کمیونټه اعلانوي او بیا په تغییر راځي تاخیر راځي دوی خو رسما دا مسولیت نه منشي مسولیت دا چې او دا ممکن نه ده چې کمیسیون واقعا پرې خود لسي اعتماد او اعتبار پرې وسي وړ کسان راسي په مستقل ډول بې طرفه ټول دوی واقعا د ټاکنو اصلاحات تقویم او ټاکنې دا ټول دوی خپلا په بېطرفانه شکل تصامیم ونیسي عملي کړي نه ځکه وضعیت د هېواد داسې عوامل مختلف عوامل دخیل دي تاسو مسله د امنیت لري جنګ لري په ملي ډیپلوماسي ستا منطقوي ستا داخل کې جګړه ستا داخل د حکومت کې نور د فشار ځواکونه دي مخالفین ده یعنی په مجموع کې تاسو ګوري همدغه دلیل ده چې مونږه د قانون اساسي قانون په چوکاټ کې ونه شو کولای سم پر مخ لاړ شو نارضایتي په غیر علني شکل باندې په هر اړخ کې موجود ده نو ځکه مونږ وایو چې کمیسیون باید واقعا آزاد او مستقل پرې ښودل شي چې بېطرفه او مسلکي د ټاکنو مرتبط مسایل خپل تنظیم مدیریت او اداره کړي او حکومت د ورته تحصیلات اجازه کړي چې داسې وضعیت کې د دې شي مسلې عملي کېدل متاسفانه د 
ډیر ستونزمن کار ما نه او کنیس استاسو پښنه ده مور بلاخره د اساسي قانون د تطبیق لپاره او د د لپاره چې حکومت هم غیر قانونی خپل کار ته ادامه ورنه کی استاسو پښنه ده چې حکومت هم غیر قانونی وظیفه خود انجام میده و برگزاری انتخابات هم بر اساس یک فرمان غیر قانونی تقنینی دایر شد انتخابات پارلمانی و کمیسیون ها انتخاباتی کمیشنر ها هم بر اساس یک فرمان غیر قانونی انتخابات انتصاب شدن و از طرف دیگر تا این دم قانون گروزی و قانون پایمال کردن در حکومت و دت میلی به یک عرف مبدل شده به یک فرهنگ مبدل شده خوب است که کمیسیون انتخابات با توجه به نتیجی انتر نمودن آرای ولایات در دیتابیس مرکزی بودن حد اقل مستقلالت خود حفظ کنه ولی دو بین دو گزینه انتخاب قرار داره یک گزینه متوسل شدن به آرای شهروندان و سیانت از آرای شهروندان گزینه دومی تن دادن به خواسته های سیاه و پلید و نامشروی حکومت اگر قرار باشه که خواسته های شهروندان را در مقام اعمال در امر تمیز آرای شفاف از ناشفاف اینا متوسل شوند و جدا کنند واقعا میشه با این سازکارها با کم اصلاحات به طرف انتخابات ریاست جمهوری به زمان معینه آن رفت در غیر آن نمیتونه بالا این کمیسیون بالا این حکومت فاسد در امر برگزاری یک انتخابات سالمی من... ریاست جمهوری اعتبار و اعتماد دیر من نه کور مدن چرا په موضوع مرا سره بحث وکړه ګرانلی دروبل تاسو ډېره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله تر بیا مو الله عمل شه